Salut, je m'appelle Scarlett. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous parce que mon histoire animée offrira 1000 dollars à une personne chanceuse qui s'abonnera dans les 7 prochains jours. Je vis dans cette orphelinat depuis longtemps. Mais le directeur a toujours dit que je serais adoptée par quelqu'un de spécial. Et j'y croyais. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre. Quand j'avais 7 ans, une nouvelle fille nommée Viola a rejoint notre maison. Elle était belle, avec des yeux bleus, des cheveux noirs. Très différente de nous autres. Elle avait aussi mon âge et on est devenus colocataires. Elle a dit que ses parents lui manquaient et elle a pleuré pendant des heures. Je me sentais vraiment mal, alors je l'ai emmenée faire un tour sur le campus. J'ai fait quelques blagues et ça l'a fait rire. Elle a dit qu'elle m'aimait bien. Mais plus tard ce soir-là, au réfectoire, j'ai vu un groupe de filles de terminale la brutaliser. J'ai jamais vu quelqu'un avec des yeux bleus comme ça. Maintenant, soit un bon chaton et il laisse chaque goutte de lait sur le sol avant que la directrice n'arrive. Mais, mais... « Pourquoi tu l'as laissé tomber J'avais faim, j'allais le prendre !» La fille est devenue encore plus folle. Elle a craché sur son visage. Et la pauvre Viola a cherché de l'aide, mais tout le monde appréciait le spectacle. J'en pouvais plus. J'ai couru sur place et j'ai frappé la grande fille par derrière. Et elle est tombée à quatre pattes dans la flaque de lait. « Maintenant, sois une bonne concierge et nettoie tout ça !» Elle s'est levée avec du feu dans les yeux. Mais Dieu merci, la directrice est arrivée juste à ce moment-là et tout le monde s'est enfui. J'ai pris la main de Viola et je l'ai assise près de moi. On a eu un dîner heureux et j'ai partagé mon verre de lait avec elle. À partir de ce jour-là, Viola et moi, on est devenus des amis proches. Et bientôt, on était inséparables. Cinq ans ont passé et un jour, la méchante fille a été adoptée. On était tellement heureux de voir cette sorcière partir. Mais c'est là que ça nous a frappés. Et si l'une de nous était adoptée Ce soir-là, on a fait une promesse, la plus forte de tous les temps. Si jamais on se fait adopter, on ira ensemble Quelques jours plus tard, la directrice m'a convoqué dans son bureau et m'a présenté à un couple de riches. « Bonjour, nous avons demandé à notre personnel qui était l'enfant le plus intelligent. Et tout le monde dit que c'est toi. Est-ce que tu voudrais venir avec nous dans notre maison ?»« Oh non, ce que je craignais était en train de se produire. Quelqu'un était là pour m'adopter. Mais je ne pouvais pas partir sans Viola. »« Euh, je suis désolée, mais je ne peux pas venir seule. Si vous voulez me prendre, vous devrez prendre mon ami aussi. » Le couple a dit qu'il ne voulait qu'une seule fille. Mais j'ai supplié, plaidé, et ils ont décidé de voir Viola aussi. Le directeur l'a appelée, et le couple est devenu fou d'elle. « Oh, t'es une telle beauté Comment ça se fait que je t'ai pas vue dans le hall de l'assemblée T'es ma fille !» Rentrons à la maison, mais seulement toi s'il te plaît. Ils étaient tellement stupides. Pourquoi ils ont pas compris que Viola ne partait pas sans moi non plus on s'est regardé l'une l'autre, mais soudain, elle a détourné le regard et elle les a pris dans ses bras. « Ah oui, je vous aime tellement !» Je suis restée là, incrédule, alors qu'il passait devant moi. Et juste comme ça, c'était ma meilleure amie. Comment elle a pu me faire ça J'avais le cœur brisé. Pendant des semaines, j'arrivais pas à me remettre de sa trahison. Mais j'ai décidé que j'allais pas pleurer pour toujours. J'ai mis tout mon cœur dans les études. Et j'étais bientôt la meilleure des élèves de l'école. Un jour, notre professeur m'a appelé et m'a dit que j'avais été sélectionnée pour un programme d'échange scolaire, où je pourrais aller en quatrième dans une école chic privée. C'était tellement excitant J'ai mis les pieds dans le plus grand endroit que j'avais jamais vu. Il me faudrait au moins un mois pour apprendre le chemin de la classe. Mais juste à ce moment-là, une fille m'a bloqué le passage dans le couloir et m'a scanné de la tête aux pieds. C'était la plus jolie fille que j'avais jamais vue, avec une belle peau bronzée. « Euh, je pense que t'as confondu. C'est une école internationale. »« Pas le département des services sociaux ?»« Tu veux que je te montre la sortie ?»« Euh, euh non, je sais que c'est une école. Je suis ici et j'ai une bourse parce que... »« Chut Tu vas vraiment me raconter toute ta vie maintenant ?» Sur ce, elle m'a arraché mes livres des mains et les a jetés au loin. J'étais choquée, mais j'ai souri et j'ai dit « Ouais, euh, je déteste étudier aussi. Euh, les livres, ça craint. »« Qu'est-ce que tu racontes T'es stupide ?» Tu vois pas que je te malmène hmm, N'essaye pas d'être mon amie. Va-t'en. T'es tellement ennuyeuse. Elle m'a poussée sur le côté et elle est partie. Je savais que ce serait dur d'être dans cette école. Mais à ma grande surprise, toutes les filles étaient gentilles. Sauf cette fille. Qui s'appelait Margot. Lors de notre première leçon, quelqu'un a fait une farce à la prof et a mis du chewing-gum sur sa chaise. Il était collé à sa jupe et la prof était super en colère. C'est alors que Margot s'est levée et a dit « Mademoiselle, je sais qui a fait ça. » Et m'a regardée fixement. « Oh non Elle allait dire « Mon nom ?» On s'est tous retournés pour voir Viola et j'ai été complètement choquée de voir que c'était mon ancienne meilleure amie, Viola. Elle était assise seule au fond. Le professeur lui a demandé si elle l'avait fait et Viola a murmuré « Oui 
Le professeur lui a crié dessus et l'a renvoyé dans le bureau du principal. Pendant le déjeuner, j'ai couru vers Viola pour lui parler. Mais elle m'a complètement ignorée et a commencé à s'éloigner. « Attends, Viola, je suis Scarlett. On était les meilleures amies. Tu te souviens ?» Mais Viola a juste baissé la tête et ne s'est pas arrêtée. « Qu'est-ce qui se passait avec elle ?» Juste à ce moment-là, j'ai entendu Margot derrière moi. « Ah, oh, pourquoi tu parles à cette loseuse T'as pas vu ce qu'elle a fait aujourd'hui ?» J'ai mis ce swing sur la chaise du professeur. Mais quand j'ai dit son nom, tout ce que cette idiote a pu faire, c'est de dire oui et de s'en aller chez le principal. Comme une petite souris effrayée. « Et pourquoi tu ferais ça ?»« Parce que je le peux. Et j'en ai pas encore fini avec elle. Pose pas trop de questions et tu seras ma prochaine victime. » C'était de la folie. Viola avec des problèmes, mais je savais pas quoi faire. J'étais toujours en colère contre elle. Mais cette Margot avait l'air si puissante. Le lendemain matin, j'ai vu Viola debout à l'entrée de la classe, en levant les vestes de tout le monde, en leur souriant comme une bonne. Tandis que Margot la regardait fixement. Je savais qu'elle obligeait Viola à faire ça. Mais soudain, Margot a craché sur ses propres chaussures et a crié à Viola. « Viens nettoyer mes chaussures et fais-le à main nue. »« Maintenant. »« Quoi ?» J'arrivais pas à y croire et Viola était en train de marcher vers Margot pour faire ce qu'elle disait. Je pouvais pas supporter ça. J'ai attrapé le bras de Viola et je l'ai arrêté. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi Comment tu peux laisser quelqu'un te traiter comme ça C'est quoi ton problème Je t'ai déjà dit de laisser tes pauvres fesses en dehors de ça ou je vais rendre ta vie encore pire que ce qu'elle est déjà Pauvre fille puante et moche. Je me suis énervée et je l'ai giflé en plein sur la joue. Avant qu'elle ne puisse m'attaquer, quelqu'un d'autre m'a poussé très fort et je suis tombée. C'était Viola. « Qu'est-ce que tu fais Lui fais pas de mal. » J'étais choquée. « Est-ce qu'elle venait de défendre Margot ?»« Mais elle te traite si mal. »« C'est une brute. »« Non, c'est... c'est ma sœur. »« Alors, reste en dehors de ça. »« Qu'est-ce qu'elle veut dire ?»« Sa sœur ?» Et j'étais super choquée et confuse. Je comprenais pas ce qui se passait entre ces deux-là. Alors, je suis allée voir la directrice et je lui ai tout raconté comment j'avais connu Viola, son adoption et comment ça se passait maintenant à l'école. La directrice a eu l'air touchée par mon histoire et a dit que j'étais une bonne personne. Est-ce que tu sais ce qui se passe entre elles Viola et Margot sont toutes les deux adoptées. Margot a d'abord été adoptée parce que ses parents voulaient une belle fille. Mais au bout d'un certain temps, ses horribles parents ont pensé que Margot n'était pas une fille intelligente et ont décidé d'adopter une fille intelligente. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'ils sont venus à l'orphelinat et qu'ils t'ont choisi en premier. Mais étant des personnes superficielles, ils ont choisi Viola pour son apparence. Quand Margot l'a découvert, elle est devenue folle et elle a maltraité Viola depuis. « Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose, madame, pour punir Margot »« Crois-moi, j'ai essayé. Quand les autres élèves m'ont dit que Viola était maltraitée, j'ai parlé à leurs parents. J'ai même menacé de renvoyer Margot si elle continuait. Mais Viola est venue me voir plus tard et m'a supplié de ne rien faire. Elle a dit que ça ne ferait qu'empirer sa vie. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que Viola vivait sa meilleure vie sans moi. Mais en fait, elle souffrait. Et elle avait trop peur de s'opposer à cette terrible Margot. J'ai essayé de me lever pour Viola et de la défendre, mais elle disait toujours de les laisser tranquilles. Je me sentais tellement impuissante. Mais avec le temps, mon amitié avec la directrice est devenue plus profonde. Et j'allais dans son bureau presque tous les jours pour parler. Un jour, elle a soudainement dit « Scarlett, il y a quelque chose dont je veux te parler. J'y ai pensé depuis le jour où je t'ai rencontrée. » Je n'ai jamais eu d'enfant. Et toi, tu es incroyable. Je pensais, peut-être que je pourrais t'adopter. On serait tous les deux très heureux, je te le promets. Mais si tu veux pas, tu peux dire non, je comprendrai. J'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'étais sans voix, mais ensuite j'ai dit, ah oui, oui, j'aimerais beaucoup. Et je l'ai serré très fort dans mes bras. Tout le monde a entendu la nouvelle et ma vie était sur le point de s'améliorer. Mais certaines choses allaient devoir changer. Et j'allais m'assurer qu'elle le fasse. La première chose que je devais faire, c'était de m'occuper de Margot. Donc un jour, quand j'ai vu Margot manger, je me suis approchée d'elle et j'ai versé tout mon jus sur sa tête. Elle s'est mise à hurler. « Qu'est-ce que tu fais, crétine Pourquoi t'as fait ça ?»« Parce que je peux et parce que je veux. »« Je suis la fille de la principale. »« Et alors, tu crois que j'ai peur ?»« Tu devrais avoir peur. »« Je ferais très, très attention si j'étais toi, Margot. » Avec un sourire charleureux, j'ai tendu la main à Viola. Cette fois, elle l'a prise. Et nous sommes partis toutes les deux, laissant Margot sous le choc. J'ai finalement eu la chance d'aller parler à Viola seule. La première chose qu'elle a fait, c'était de pleurer. « Oh, Scarlett, tu m'as tellement manqué 
J'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai fait une erreur quand je t'ai laissé à l'orphelinat. J'ai jamais été aussi forte que toi. Et je voulais tellement avoir une famille qui m'aime. Mais ça n'a été qu'un énorme cauchemar. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis... Je suis tellement désolée, Scarlett. C'est bon, c'est bon pour le moment. Ah, oh, chérie, ne pleure pas. Tout va bien se passer. Calme-toi. Pas avant que tu me dises que tu me pardonnes. Je te pardonne. Tu m'as manqué toi aussi. S'il te plaît, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Tes parents savent-ils que Margot est méchante avec toi Elle agit très gentiment devant eux. Mais je pense qu'ils savent tout. Ils ont juste peur d'elle. Parce qu'elle est mauvaise. Je veux plus vivre avec eux. S'il te plaît, aide-moi. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai calmée. Une fois que j'ai tout raconté à maman, elle a immédiatement contacté les services sociaux et a aidé Viola à mettre fin à son adoption avec ses parents. Une fois que ça a été fait, j'ai demandé à maman si elle voulait bien adopter Viola aussi. Et elle a accepté avec plaisir. Mais quand Margot a découvert ça, elle a pété les plombs. Hé hey Viola, espèce d'idiote, comment te dire des choses méchantes sur moi Je pense que j'ai été trop gentille avec toi. J'aurais dû t'achever quand j'avais eu l'occasion. Oh, mais t'abandonnes jamais la partie est terminée, Margot. Oh, désolé, ma sœur, laisse-moi m'occuper de ça. Et avec ça, cela a frappé Margot en plein visage. Ne t'approche plus jamais de moi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es une psychopathe. Et la cour dit que tu auras besoin d'une thérapie. Alors va la chercher et arrange-toi. Tes parents pensent déjà à t'envoyer dans un horrible orphelinat. Et pour la première fois, j'ai vu que Margot avait l'air effrayée. Elle s'est levée et s'est enfuie. J'ai regardé Viola et j'ai dit « Je t'aime, mon âme sœur. » Moi aussi, je t'aime. Et on s'est embrassés. <rire>